இந்த வீடியோல ஃபைவ் நம்பர் சம்மரி ஃபார் அ டேட்டானா என்னன்றதை பத்தி பாக்கலாம் ஒரு டேட்டா சாம்பிளுக்கு தேவையான ஃபைவ் நம்பர் சம்மரியை எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்றத ஒரு ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் ஃபைவ் நம்பர் சம்மரின்றது ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வச்சு ஒரு டேட்டா சாம்பிளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணவும் சம்மரைஸ் பண்ணவும் செய்யலாம் ஃபைவ் நம்பர் சம்மரியில் ஃபைவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வச்சு தான் இந்த டேட்டா சம்மரைசேஷன் ப்ராசஸை பண்ணுவோம் இந்த ஃபைவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டி வந்து மினிமம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டா சாம்பிளில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் அப்சர்வ்ட் வேல்யூ தான் அந்த மினிமம் அண்ட் செகண்ட் குவான்டிட்டின்றது மேக்ஸிமம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டா சாம்பிளோட லார்ஜஸ்ட் அப்சர்வ்ட் வேல்யூ அண்ட் தேர்ட் குவான்டிட்டின்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாரட்டைலன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாரட்டையில் கியூ ஒன்னு டினோட் பண்ணுவோம் 25th percentile of the data and solve and fourth quantity when the second quartile q2 and solve and 50th percentile of the data sample idu vand generally median nu nam refer pannu and fifth quantity when the third quartile q3 in third quartile in the 75th percentile of the data ஃபைவ் நம்பர் சம்மரி கால்குலேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குவாரட்டைல்ஸ் परसेंटेजனா என்னன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ்னா என்னன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட்டா சாம்பிளா ஆர்டரிங் பண்ணிடணும் ஸோ ஆர்டர்டு டேட்டா சாம்பிள்ல தான் இந்த பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷனை நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டர் டேட்டா சாம்பிள்ல ஒவ்வொரு அப்சர்வ்டு வேல்யூவும் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பர்சன்டேஜ்ன்றது என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு கீழே இருக்குன்றத அது டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஸோ பர்சன்டேஜ்ல வச்சு நம்ம வந்து என்டையர் டேட்டா சாம்பிள்ல ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் போர்ஷன்ஸா வந்து நம்மளால ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் ஸோ எப்போ நம்ம டேட்டா பாயிண்ட் வந்து எந்த பொசிஷன்ல நம்மளோட டேட்டா சாம்பிள் இருக்குன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் மெஷரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பர்சன்டேஜ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த டேட்டா சாம்பிள்ல செவன் பீப்புள்ஸோட ஏஜஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த சாம்பிள்ல பர்சன் எஃப் வந்து செவன்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா 75% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் வந்து ஆர் எங்கர் டு எஃப்ன்றது மீனிங் அதே மாதிரி பர்சன் டி வந்து ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா சாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா பர்சன் டியை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் வந்து எங்கராக இருக்காங்கன்றது தான் மீனிங் அதே மாதிரி பர்சன் பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் வந்து இஸ் எங்கர் தேன் பி ஸோ இப்படி தான் நம்ம பர்சன்டேஜில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த பர்சன்டேஜில் வச்சு நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்டோட பொசிஷனை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம குவாரட்டையில் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் குவாரட்டையிலன்றது எ பாயிண்ட் இந்த டேட்டா சாம்பிள் அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ஒரு என்டையர் டேட்டா சாம்பிளில் நம்ம ஃபோர் ஈக்குவல் சைஸ்டு பார்ட்ஸாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் இந்த குவாரட்டையில்ஸில் கட் பாயிண்ட்ஸ்ன்றும் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு நார்மலாக ஒரு டேட்டா சாம்பிளில் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு த்ரீ கட் பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அந்த த்ரீ கட் பாயிண்ட்ஸை தான் நம்ம குவாரட்டையில்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாரட்டையில் நம்ம கியூ ஒன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாரட்டையிலன்றது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா சாம்பிள் செகண்ட் குவாரட்டையிலன்றது கியூ டூ டினோட் பண்ணுவோம் இந்த கியூ டூன்றது ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா சாம்பிள் அதாவது நம்ம ஜென்ரலாக மீடியன் ஆஃப் அ டேட்டா சாம்பிள் கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா அந்த மீடியன்ன்றது தான் அந்த செகண்ட் குவாரட்டையில் இந்த கட் பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட டேட்டா சாம்பிளை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக வந்து பிரிச்சிடும் அதாவது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் இதை நார்மலாக நம்ம மீடியன் ரெஃபர் பண்ணுவோம் தேர்ட் குவாரட்டையில்ன்றத கியூ த்ரீ டினோட் பண்ணுவோம் இந்த கியூ த்ரீன்றது செவன்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா இந்த குவாரட்டையில்ஸ் எல்லாம் வந்து பர்சன்டேஜாக தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மூணு கட் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளோட என்டையர் டேட்டா சாம்பிள் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நமக்கு கட் பண்ணி தந்துடும் ஸோ இந்த ஃபோ மூணு குவாரட்டையிலையும் வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டே நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா சாம்பிளுக்கு நம்ம Q1, Q2, Q3 த்ரீ அதாவது த்ரீ கட் பாயிண்ட்ஸ் குவாரட்டை பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலேஷன் என்னென்னா இஸ் கட் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹ
first quartile namak kedachirum so nama idile paathona quartile first quartile is equal to 27 plus 29 divided by 2 28 nu namak kedachirchu adhe mari second quartile yum namak kandupidichikalam so, in the second quartile, we will p value at 25 and 50th percentile. So, 50 divided by 100 into 9 plus. So, that is 4 and 5. That is 30 plus 31 divided by 2. We will calculate the quartile. This is a worked out example. We will see the detail. So, the quartile percentile is the final number summary. We will generate the final number. In the quartiles, we calculate the percentiles and express the percentiles. So, how do we calculate the percentiles and calculate the final number summary? We will see it in the worked out example. The final number summary calculation is the same important steps. First step is ordering the data sample. Second step is to calculate 5 statistical quantities in the data sample. What are the 5 statistical quantities? First quantity is minimum. In the minimum, we have a smallest observation in the data sample. Second quantity is maximum. In the maximum, we have a data sample in the largest observation. Third quantity is first quartile. Q1 is to represent. This is the 25th percentile of the data. Fourth quantity is the second quartile. Q2 represent the 50th percentile of the data. This is the median. Fifth quantity is the third quartile. This is Q3 represent the 75th percentile of the data. In the five statistical quantities, we perform the five number summary calculation. In the five number summary calculation, we will see a worked out example. Now, we will see the first problem. Now, in this problem, we have to record 7 students' ages in this problem. We have to assume that 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 we have to assume now, in these ages, we will start the final number summary process. Now, in the final number summary calculation, the first step is ordering the data samples. We will confirm the data samples ordered. Now, we will not confirm the data samples ordered. That's why we will order the first step. Now, we will order the 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19. We will order the ordered data samples. Step 1 ordering complete பணி முடிச்சு வருனா நம்மலுடு step 2 ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த step 2லதா நம்மலுடு 5 statistical quantities calculate பணம் போரும். இந்த 5 statistical quantities தா நம்ம 5 number summary represent பணம். இந்த 5 statistical quantities list out பணிக்கலாம். First வந்து minimum, second வந்து maximum, third வந்து first quartile, இது வந்து Q1 denote பணும். இது 25th percentile of the data அண்டும் நம்ம சொல்லும். Fourth வந்து second quartile, இதை Q2 நின் நின் பண்ணும் இதை 50th percentile of the data இல்லனா median நின் நம்ம represent பண்ணும் 5th quantity வந்து 3rd quartile இதை வந்து 75th percentile of the data இப்பு இந்த 5 statistical quantities நம்ம order பண்ணிருச்சிருக்கிற data sampleல் இருந்து எப்படி derive பண்ணிரும் இருந்து பார்க்கலாம் 1st quantity இருந்து minimum இந்த ordered data sampleல் lowest observed value இருந்து 11 so minimum இருந்து 11 இப்பு second quantity maximum calculate பண்ணலாம் maximum இன்றுது highest observed value in the data sample இதில் highest observed value இன் பார்த்தும் நான் 19 தான் so maximum இன்றுது 19 so 2 statistical quantity நம்ம calculate பண்ணிடும் 3rd statistical quantity வந்து 1st quartile இதை வந்து Q1 இன் நம்ம denote பண்ணும் இல்லனா 25th percentile of the data இந்த 25th percentile எங்க லையா இருக்கு அப்படின்றுது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம cut point கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இந்த cut point அந்த position நமக்கு சொல்லும் இப்பு நம்ம அந்த cut point formulation பார்த்துக்கலாம் cut point equal to percentile divided by 100 into number of data points plus 1 இப்பு இதுதான் formulation, இந்த formulaல நம்ம இப்பு வந்து 25th percentile ஓட position கண்டுபிடிக்கப் பார்க்கிறோம். So, அந்த percentileல வந்து நம்ம 25 இன் போடுணும். அப்பு C equal to 25 divided by 100 into number of data points வந்து நமக்கு 7. So, 7 plus 1 அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம போடுணும். அப்பு வந்து நமக்கு 25 divided by 100 into 8, இது வந்து 2 நமக்க் கடைக்கும். இப்பு நம்ம வந்து இந்த first quartile வந்து second positionல லையா இருக்கு 
முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த கட் பொசிஷனில் எந்த கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் குவாரட்டைலன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பொசிஷன் டூவில் வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக தேர்ட்டீனுன்னு நமக்கு இருக்குது ஸோ இந்த தேர்ட்டீனை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் குவாரட்டைலன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் குவாரட்டைல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து செகண்ட் குவாரட்டைல் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த செகண்ட் குவாரட்டையில் கியூ டூன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இந்த கியூ டூவை ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டேட்டான்ட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து மீடியன் ஆஃப் தி டேட்டா சாம்பிள் இப்போ இந்த மீடியன் ஆஃப் தி டேட்டா சாம்பிள் நம்ம சொன்னாலே இது வந்து நம்மளோட டேட்டா சாம்பிளை ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக வந்து பிரிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த செகண்ட் குவாரட்டையில் நம்ம இதே கட் பொசிஷன் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கட் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் வந்து இது ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ்னால ஃபிஃப்டின்னு போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட் இப்போது ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்த் பொசிஷனில் லை ஆயிருக்குன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ஃபோர்த்து பொசிஷனில் கரஸ்பாண்டிங்காக எந்த எலமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் நம்மளோட செகண்ட் குவாரட்டை இப்போ அப்படி நம்ம ஆர்டர்ட் சாம்பிளில் பார்த்தோன்னா ஃபோர்த்து பொசிஷனில் சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ கியூ டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ நம்ம தேர்ட் குவாரட்டையில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த தேர்ட் குவாரட்டையில் கியூ த்ரீன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இது செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா இப்போ அதே கட் பொசிஷன் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் அதனால் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை கால்குலேட் பண்ணோன்னா நமக்கு சிக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இந்த சிக்ஸுன்றது தான் நம்ம செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் அதாவது தேர்ட் குவாரட்டையில் லை ஆகிற பொசிஷன் ஸோ இந்த பொசிஷனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எந்த எலமெண்ட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம தேர்ட் குவாரட்டையிலன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட கியூ த்ரீ வந்து நமக்கு எயிட்டீனுன்னு கிடைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேட்டா செட்டிலுக்கு நம்ம ஃபைவ் நம்பர் சம்மரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ஃபைவ் ஸ்டாட்டஸ்டிக்கல் குவான்டிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபைவ் நம்பர் சம்மரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் வந்து லெவன் மேக்ஸிமம் வந்து நைன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் குவாரட்டைல் கியூ ஒன் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டேட்டா வந்து தேர்ட்டீன் செகண்ட் குவாரட்டைல் கியூ டூ அதாவது ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட் குவாரட்டைல் வந்து கியூ த்ரீ எயிட்டீன் இப்போ நம்ம நியூமரிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபைவ் நம்பர் சம்மரியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா சாம்பிள் வந்து செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஏஜஸ் இந்த செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு சம்மர் கேம்ப் அட்டன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் நம்பர் சம்மரி டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து மினிமம் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுன்னா த மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அட்டண்ட் த கேம்ப் வந்து லெவன் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் நைன்டீன் அப்படின்னு நம்ம ஃபைவ் நம்பர் சம்மரியில் சொன்னோன்னா த மேக்ஸிமம் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அட்டண்ட் த கேம்ப் வந்து நைன்டீன் இப்போ தேர்ட் குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் குவாரட்டையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் குவாரட்டையிலன்றது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து தேர்ட்டீனு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் ஹூ அட்டண்ட் த கேம்ப் ஆர் பிலோ தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இப்போ நம்மளோட ஃபோர்த் குவான்டியை பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃபோர்த் குவான்டிட்டின்றது கியூ டூ ஃபிஃப்டி எர்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா இது வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டீனுன்னு கிடச்சிருக்கு இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அட்டண்ட் த கேம்ப் ஆர் பிலோ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் குவான்டிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்த் குவான்டிட்டின்றது தேர்ட் குவாரட்டைல் செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேட்டா இது வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த கியூ த்ரீ நமக்கு எயிட்டீனுன்னு கிடச்சிருக்கு அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அட்டண்ட் த கேம்ப் ஆர் பிலோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் இப்படி தான் வந்து நம்மளோட ஃபைவ் நம்பர் சம்மரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளமில் நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஈவனாக எடுத்திருக்கோம் அதாவது எயிட் எம்ப்ளாயீஸோட ஏஜஸ் அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எயிட் எம்ப்ளாயீஸும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீமில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த டேட்டா செட்டுக்கு நம்ம ஃபைவ் நம்பர் சம்மரி கால்குலேட் பண்ணால் அந்த
p divided by 100 into number of data points plus 1. In the p into the percentile. In the 25th percentile, we try to try it. So, p is 25 portu, divided by 100 into 8 plus 1. 8 is the number, number of data points. So, p is even. Now, we will solve it. Now, we will do 2.5. Now, in the 2.5, we will understand it. In the 2.5, in the 25th percentile, we position the position. Now, the 2.5 between second position and third position. Now, we calculate Q1 and calculate second position corresponding element plus third position corresponding element divided by 2. Now, we will calculate the second position 25, third position 27. So, 20 so 25 plus 27 divided by 2 26 and varonam so adhe mari second quartile calculate pannikala second quartile in the 50th percentile of the data 50th percentile calculate pandradhukku adhe cut position formula la percentile la 15 potukla so 50 divided by 100 into 8 plus 1 ipo namak idu solve pannona 4.5 in kadaikum adhavadhu nammoda 50th percentile vandu lies between 4 and 5 now, we will calculate Q2 in this case. We have the 4th position element 29 plus 5th position element 30 divided by 2. Then, we will get 29.5. That is our second quartile. Now, we will get the 3rd quartile. The 3rd quartile is 75th percentile. Now, we will get the percentile in the cut position. 75 divided by 100 into 8 plus 1. If we solve this, we will get 6.7. Third quartile lies between 6 and 7. Apo corresponding a 6th position line element rukku plus 7th position line element rukku divided by 2 on the number of third quartile. Now, we have 5 statistical quantities and we have 5 numbers summary. Now, we will explain that we have a team of employees with minimum age 20, maximum age 34. First quartile is 26. 25% of the employee working in the team is less than 26 years. That is 50th percentile is Q2. 29.5 is 50% of the employees working in this team is below 29.5 years. The percentile number Q332 Abdina 75% of the employees working in this team is below 32 years. If the number of data sampler describe panicno. In this video, we will understand how to understand the five numbers. In our project and research work, we provide a basic level of data sample summarization and description. We will use the five numbers summary representation. In this video, if you like this video, share your friends. Thanks for watching. Subscribe for more videos.